Buenas noches. Bienvenidos a Oración por la Noche, para viernes, el 16 de diciembre. Oremos. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia y escúchanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. Una lectura de Gálatas capítulo 4 En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de codo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero, cuando se cumplió la el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adaptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredo. Un comentario de San Jerónimo. El infante heredero significa todo el género humano hasta el advenimiento de Cristo. Y para hablar más extensamente hasta el fin del mundo. Porque así como todos mueren en Adán, el primer hombre, aunque aún no haya nacido, así todos los que nacieron antes del advenimiento de Cristo, ahora son vivificados en el segundo Adán. Y así es que servimos a la ley en los padres y somos salvos por gracia en los hijos. Esta comprensión corresponde a la iglesia católica, que afirma una sola providencia en el Antiguo y Nuevo Testamento y nos distingue en el tiempo a los que iguala en condición. Salmo 80 Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos. Respréndase delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Restauranos, oh Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, ordena tu era contra las oraciones de tu pueblo? Por comida, le has dado pan de lágrimas. Por bebida, lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restauranos, oh Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sábanos. Todopoderoso Dios, ya una vez llamaste a Juan el Baptista a dar testimonio del advenimiento de tu Hijo y a preparar su camino. Concede a nosotros, tu pueblo, la sabiduría de ver tu propósito hoy y la receptividad para escuchar tu voluntad, a fin de que podamos dar testimonio del advenimiento de Cristo y preparar su camino, 
por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amado Hijo Jesucristo y por habernos protegido en este día. Te imploramos perdonar todos nuestros pecados y lo malo que hemos hecho, defiéndonos por tu gran misericordia de todos los peligros y trances de esta noche. En tus manos encondenamos nuestros cuerpos, nuestras almas y todo lo que es nuestro. Concede que tus ángeles nos cuiden a fin de que el mal no tenga poder sobre nosotros. Amén. El Señor nos bendiga, nos defienda de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Buenas noches, mis hermanos y hermanas.